凶毒牢笼。难毒体果然棘手，连阶级内的天地能量都被其污染，让我无法吸收。你可知道，恶难毒体每彻底解开一次，就离死亡更近一步。你想要和老夫拼命？老夫奉陪便是。这样还能坚持多久？我必须速战速决，尽快往伞里拿下魂帝之人。啊啊仙山门主，是在找我吗？你已无路可跑了，还不投降？仙山门主，今日你怕是没有机会见到万仙大圣了。八戒，放！哇！啊！哈哈！啊！门主死了！快跑！快跑！
裂了，不知道小医仙在里面怎么样了，还是先帮彩铃解决魂殿的事。<笑>
那小子怎么会翻海印？难道是古族之人？真是倒霉！算了，今天先撤，再打下去就会惹火烧身。抓住他，不能让他跑了！我来。这家伙伤势太重，几乎没有什么反抗之力了，比那雾护法好收拾得多。终于抓到这家伙了！你们敢杀我，我爹不会放过你们的。放心，我还有很多东西想问你。先让他在里面待着，等这里的事解决之后，再好好盘问一下魂殿的消息。小鱼仙，仙老官，你这血魂诀，并没有我想象中那般厉害啊！有何好嚣张的？若是没有这恶难毒体。凭你这般年纪，连与老夫对话的资格都没有。只有失败者才会找借口。<笑>不要着急得意，恶难毒体每一次爆发，都会令你离彻底失控更进一步。看你这模样，要不了多久就会进入那般地步了吧？小医仙，你没事吧？我没事，魂殿那个家伙收拾掉了。看来你解决不掉他，需要我出手吗？不必了，我已将恶难毒血打入他体内，今日他难逃一死。真没想到啊，铁护法竟然也败在了你们手中。不过你们竟敢对他动手，日后怕是要不得安宁了。这就不劳你操心了。万邪门门主已死，你快去陪他吧。啊、结束了，谢老怪。以你现在的实力，不可能抵御住恶难毒血的侵蚀，所以再见了。难毒体果然恐怖，老夫今日的确难逃一劫。不过，你们也要付出血一般的代价。快退！他想要自爆。
赌吧。出的东西绝对不简单，你感觉怎么样？体内都查了一遍，倒是没有发现哪里不对。是魔毒斑、啊。魔毒斑，出云帝国修炼毒斗气的一种阴毒招式，以断绝生机为代价，将毕生斗气打入敌人体内，化作一块毒斑。中招之人将会随着毒斑蔓延，经脉溃烂，在无尽痛苦中死去。可有办法化解？寻常斗皇的我是能解，但斗宗强者施展的魔毒斑，我也无能为力。那老杂毛，我去揍扁他！老杂毛，将解药交出来。要杀就杀吧，施展了魔毒斑，老夫本就是活不长了。不让这个小子下来陪我，也不算亏。交出解药，否则手折了还有脚，脚折了我还会一根根捏碎你的骨头。<笑>我毒斑没有解药，你对我越狠，我便知道我做的越值。能用他的命折磨你们两个？算是报了我灭门大仇了。你不怕死是吧？那我就让万仙门的所有人给你陪葬，即便是一条狗也不放过。带你回加马帝国，若是古河不能帮你驱毒，那我便带你去大陆。最擅长用毒的便在这里，哪里还需要费劲回去折腾？这东西，真没破解之道吗？除非能找到比施法之人高一个等级的强者出手，或许能够办到。那不得是传说中的斗尊强者？嗯、这魔毒斑。要多久才会彻底爆发？半年，半年，半年去哪里找斗尊强者来解毒？都是我连累你。不过，我虽然解不了魔毒斑，却有办法延缓它爆发。嗯，彩铃放心吧，只要能延缓，那就还有机会。这事不怪他，我也是为了魂殿之人而来，遇见这种事。这满池的毒水，不会伤到他吗？这池毒水，是我配置了上千种毒草毒虫，方才磨合而成的。毒性虽劣，却能帮他以毒压毒，将体内魔毒斑暂时压制，延迟爆发的时间。加上他体内的异火，应该能多压制一阵子。现在这样就行了吗？现在毒水只是无意识的进入他体内。
必须经过我的引导，才能彻底压制魔毒斑。那还磨蹭什么？好吧，那你们先出去，在石林外等着。哼，有何见不得人的？谁知道你会不会玩什么花样？就是，你们，算了，要留就留吧。我们到外面去。你最好别耍花招。是哪里？这这是干嘛？什什么干嘛？你都昏迷两天了，不是要帮你压制魔毒斑吗？我会控制毒素，通过我的经脉引渡到你的体内，对魔毒斑进行彻底压制。嗯，那便麻烦你了。加上我体内的三种异火，应该也能助你一臂之力。嗯、我的乱难毒体加上你的异火。应该能够为你争取到足够的时间，去寻找斗尊强者解毒。若将它炼化，便能尽数继承。就算只炼化目前这道黑线的斗气，也能助你晋级。但这并不容易，你恐怕得花很大的功夫才行。消耗了三分之二的斗气才炼化掉，不过也让我提升到二星斗皇巅峰了。若日后能彻底炼化，实力定会再上一层。嗯、我若能再获得一种异火，或许就能靠自己将它彻底炼化。发生什么了？啊嗯、这下我们应该有两年时间去寻找斗尊强者、嗯。搞定了。嗯，幸亏有小医仙的封毒之法。不然我要收拾这东西，还真挺难的。如果两年找不到斗尊，能否再封印一次？这种封毒方式，只能施展一次
，下次便不会有效了。彩铃，小医仙已经帮我们很多了。下一步怎么打算？嗯，在这之前，先从这个家伙嘴里撬点魂殿的东西出来吧。只想问几个问题，老实回答，就留你一命。你，你想知道什么？魂殿实力如何？哼，在魂殿面前，我不过蝼蚁、嗯嗯。魂殿等级森严，光是护法便分天地人三等，我就是人级护法。天级护法之上，还有地位崇高的尊老。斗宗强者才是低级护法，更高等的不知道是何等势力。你知道雾护法吗？雾鹰，你见过他？交过手。他也是魂殿的护法，不过比我高一级，是地级护法。地级护法吗？魂殿殿主是何种实力？殿主神秘莫测，别说我了，连天级护法也没见过殿主。除了几个尊老，谁也不知道殿主实力。你我这样的人，更没资格接触那种级别。你只需回答问题即可。其余的话，就烂在肚子里吧。魂殿搜捕那么多灵魂体，有何用处？我的任务只是搜捕灵魂，至于要干什么，我可不知道。魂殿的总部在哪儿？这个我也不知道。哎，哎，我真的不知道，我没骗你。你们抓捕了灵魂体后，会交去哪里？魂殿在大陆上有不少分店，我们只需将搜捕来的灵魂体交给分店即可。这些分店在哪儿？在，在哪儿？别别，我说，我说，我说，我这种级别的护法。只能知道一个分店，距出云帝国极远，在大陆中心与西北地域交界处的天心帝国内，一处名为天藏剑的地方。天心帝国，天藏剑，天心帝国，好像听过。至于是否有一个天藏剑就不清楚了。嗯、希望你所言非虚，不然你的下场恐怕好不到哪里去。你还想冲击我？你要去找那处分店吗？先去黑角域吧。以我现在的实力，根本不可能对魂殿做什么。迦南学院的院长就是位斗尊强者，若能遇见他，或许能请他出手。嗯嗯。可院长的老家伙向来行踪不明，我在内院那么多年，也就见过他一面而已。总得试试。就算院长不在，我也可以向大长老打听异火的消息。若能再得到一种异火，这魔毒斑，我自己就能破解。我陪你去。不，我绝不能让你再冒险。而且这一去也不知要多久。你若去，我会担心的。可是，虽然你跟来能帮我很多忙。蛇人族的未来，系于你一人。要不我，我随他去吧。不必了，萧炎。他的恶难毒体指不定什么时候就爆发。届时你若不在，即便找到了材料，又有谁能控制他？
，那辛苦你陪我跑一趟了。嗯、子嫣也跟我走吧，我得让苏千大长老他们看看，我可没有虐待他。喂，彩玲姐同意我才去，你跟他去吧，顺便看好他。我就送你们到这里了。哈哈哈哈哈！虎口已经被我们封锁了，今日你们谁也别想逃出去。两名斗王，吴长老，你若是现在投降，我可以向你保证，绝不伤害任何一名迦南学院的学员，如何？你当我是三岁小孩不成？两个躲躲藏藏的鼠辈，不敢与我应战，真是丢火眼骨的脸！哼，吴浩。不用急我们，我知道你在为那两个逃走的人争取时间。不过你这算盘可打错了，哼！凭一个受伤的大斗师，还带着一个拖油瓶，就想甩掉我魔眼谷精锐杀手的追杀？等到我们魔眼谷的四长老赶到，你们这几个姿色不错的小丫头，通通献给他。众人听令，散。随我，入围！让下面的人先上，耗一口大名鼎鼎的血剑。嗯，给我拦住他们！是。嗯，萧炎
，我们为什么非得要去黑皇城，绕这么大一圈啊？那边正在筹办拍卖会啊，难得遇到大型拍卖会，过去看看，说不定能找到我们急需的线索。为什么不飞过去？既然是历练，就要有历练的样子。干嘛历练？要能飞的，我们早就到了。小丫头，走路也是一种修行，别成天想着飞呀、啊、飞的。你把我找到的那些药材还我，不给那些对我来说才是最好的修炼。前面有人正朝这边奔来，像是在逃命。还是不要突惹是非了，我们走。没事，我们走我们的。<笑>你们这帮魔眼谷的杂碎，我们院长一定不会放过你们的。好害怕呀！<笑>这个小妞都是挺水灵的，可以。院长，你们是迦南学院的人。啊、小子，不想丢了命就立刻派人离开。我是迦南学院的导师麦迪，他是我的学生莫灵。既然如此，那你们便跟我走吧。小子，你给脸不要脸啊！动手，一个不留。紫嫣，解决掉他们！就知道指挥我干活。小子，你敢羞辱我？这位先生，他们都是大道士，这个小姑娘是不是？一群不入流的大道士，还敢阻拦我们？这，这小姑娘的实力，竟这般强劲！把那个家伙也收拾了吧。哼，这次你要把那株血灵草还给我。你你你别过来！我我我我可是魔眼谷的人。多谢先生相救之恩，不知先生明慧。麦迪导师不必客气，叫我萧炎即可。说起来，大家都是自己人。难道？您也是迦南学院的人，萧炎，这个名字好耳熟啊！你，你就是那院的那个萧炎？啊！喂，处理的人可是我哎！哦哦，谢谢，五号长老和萧玉他们，还请您再出手一次，救一救学院的导师和众学子。萧玉、五号，他们怎么了？快到虎口了！不好，警戒！废物，出手吧！要是让他们跑了，你我的麻烦就大了。